。现在我们开始上内容，叫做电压跟电位差。讲之前，我们要先讲到位能。位能有个自然的趋势，它就是会从高位能到低位能。那所谓的位能，就是因为位置不同所具有的能量，这个位置是相对于某种力量所讲的。重力位能又相对于重力，弹力位能又相对于弹力。所以我们这里说位能是在不同位置所具有的能量，就叫做位能。然后自然趋势就从高位能会到低位能，就是你刚才讲过位能会相对于某个力量，对不对？然后重力有重力位能，扣掉重力之外。不用去施其他的力，它就会自动从高位能到低位能，这是因为重力作用的关系，重力作用关系。自然趋势从高位能到低位能，于是你就可以判断出谁的位能比较大，谁的位能比较小。啊，比如说我们这边所举的例子，我们有 A A 跟 B 的重力作用，如果要它从等速从 A 到 B。就必须要有外力去做功，那外力做的功，我们就说增加它的重力位能。做正功十焦耳，就表示重力位能增加十焦耳，就表示 B 的位能比 A 的位能高十焦耳。然后呢，你手一放，它就会自己怎样？掉回了 A， 所以它自动会从高位能掉到低位能。这时候呢，位能就转换成动能，就是以前叫的所谓的机械能。守恒，机械守恒，而且自动从高位能跑到低位能，然后位能就变成动能，就是一个想法，告诉你说，自然界的趋势从高位能到低位能。那么像弹簧也是一样，弹簧有拉长或者是压缩，它就会有一个弹力。那我们拉长之后，外力作用就变成所谓的弹力位能，松它就弹回去，拉回去，位能又变成动能，跟刚才的。重力作用的情况是类似的，啊，所以我们就说，东西的自然趋势是从高位能到低位能。如果你要它从低到高，就必须要外力去做正功，这个正功就转变成它的位能，转变成它的位能。OK， 好。那么讲过了，位能就跟某个力量有关系嘛，重力就会跟重力有关，它因为就会跟跟弹力有关，会跟某个力量有关。那么抵抗重力做功就变成重力位能，抵抗弹力做功就变成弹力位能。我们这要叫的叫做电位能，所以抵抗什么力？抵抗的是电力。不过我们没有讲那么仔细。好，所以电位能，因为电力作用所具有的能量叫做所谓的电位能，因为电力作用所具有的能量称之为所谓的电位能。OK， 那这个平行电板，然后上面有正，下面有负，这个正电荷，这个正电荷自动往哪边跑？自动会从 B 往 A 跑嘛？因为同性恋相斥，异性恋相吸，它会自动从 B 往 A 跑。所以呢，就表示正电在 B 的位能比较大，电位能比较大，在 A 的电位能比较小，电位比较小。所以对正电而言，是 B 的位能大 ，A 的位能小 ，A 的位能小，就是对正电来说是这样子。那如果改成负电呢？负电是做什么法？同性恋相斥，异性恋相斥，自动往 B 跑，对不对？所以就表示对负电而言 ，A 的位能比较大。B 的位呢比较小，所以对负电而言是倒过来的，是倒过来的。B 的电位呢比较小 ，A 的电位呢比较大。那这样子就会有一个问题，什么问题呢？就同样的平行电板，同样的 A 点跟 B 点，但对正电和或负电而言，谁的位能大是不一样，谁的位能大是不一样。所以会衍生问题就是，到时候你要挑的时候，如果你想让位能去决定一些事的时候。你要，那你到底要以正电为准还是负电为准？就要挑一个。那你会告诉我们是以谁为准？我们是以正电为准，正电正常，所以我们就用正电为准，用正电来当做我们判断的标准。这后面会讲得到。所以反正就是说，平行电板同样的 A、B 两点，对正电或负电而言，它的谁的位能大是不一样，因为同性恋相斥，异性恋相斥，它走的方向是不同的。OK。那如果是这样的水平的，就没有没有差。水平移动基本上不用抵抗电力，虽然电位能怎样一样的。
电位是一样的，所以呢，相同的位置、相同的距离啊，电位呢是相同的，电位是相同。OK。那我们也跟你讲过了，位能没有绝对的零，我们提出的算是位能差啊，从 A 点搬到 B 点需要做正功十焦耳，所以表示 B 的位能比 A 高十焦耳。我只知道 B 比 A 高十焦耳 ，A 多少？不知道 b 多少？不知道，所以我没有绝对，没有绝对的零。我定某一点是零，那以后就就就会晓得了。所以我必须要先找到一个零的位置，然后我才能够定好怎样怎样怎样怎样。那我以前也讲过了，中间位能通常还是有对比，通常是怎样？最低点当做零点，那其实最跟相对嘛，对不对？我说在三楼做实验，哪边最低？三楼地板最低嘛。单板做实验谁最低？摆到最下面的时候最低嘛，对，这边最低嘛，所以就是我们重力位能习惯上是以最低点当做零点。那弹力位能呢，通常是用圆场，就是没有伸长也没有缩短的时候，那个当做弹力位能的零点，弹力位能。电位能零点比较麻烦，比较怪异，所以我们佛说不教，我们不教，我们佛说不提，它离在哪里，然后你就不要管它，反正呢。我们算的时候也只算位能差嘛，我们算的差距而已，所以你会算那个差距就可以了。我们不需要管这个到底有多大，所以这跟各位介绍一下为了那些想法，为了那些想法 ，OK。重点叫做自然的趋势从高位能到低位能 ，OK。